അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആ ദിവസം എത്തി ഇന്ന് ഗുലാബി ഡേ ആണ് ഇതാ കാണുന്നില്ലേ ഫുൾ റെഡിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും റെഡാണ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ഷംസീറ അപ്പോൾ ഗുലാബി ഡേ ഒക്കെ പോകാനുള്ള വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഞാനല്ല ഡ്രൈവർ ബ്രദർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രദർ ആ ഡ്രൈവർ അപ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വിശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് മൊത്തത്തിൽ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഗുലാബി ഡേ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരില്ല കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മളെ കുടുംബക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെന്റെ അങ്കിളാന്ന് ആ ജബ്ബാർ അങ്കൽ അങ്കിളിന്റെ വൈഫ് ആണ് തൊട്ടടുത്തിട്ടില്ലേ ആ അതെന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കുറെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പനയും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഡാൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ സെറ്റ് എല്ലാം വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്നെ വിളിച്ച എന്റെ അമ്മായിന്റെ ഉപ്പേന്ന് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് നമ്മള് കിളവന്മാർ എടുക്കുന്നതാണ് ഓൾഡിയസ് ഗോൾഡ് അല്ലേ ഇതാ രണ്ടാൾക്കാരും ഇതെല്ലാരാന്ന് പരിചയപ്പെടുത്ത് ആര് മോനാന്ന് ഷാനാസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഷാനാസിന്റെ മോന് പിന്നെ ആരെ മോന് അങ്കിളിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ വൈഫ് ആണ് മിനി ആന്റി മിനി ആന്റി ഇതാ നമ്മളെ അമ്മായി
ഇതിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് അതായത് ഹൽദി ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് ഹൽദി ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പഴം പോയി തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രദർ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടിലാണ് ലേറ്റ് ആയി എന്നും പറഞ്ഞു സനയുടെ പപ്പയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് മമ്മിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സനയ്ക്ക് വേദനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പതുക്കെയാണ് ചെയ്തത് ആ പപ്പ ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ
ഇതാ ഇവിടെ ലേറ്റ് ആയി വന്നവർ നല്ല വഴക്ക് പറയാ നമ്മളമ്മായി അല്ലേ പറയണ്ടേ അല്ലേ ആ ഇതാ നമ്മളമ്മായി എവിടെ ഞാൻ വന്ന് കയറുമ്പോ ഭയങ്കര സെൽഫി പ്രളയാന്ന് സെൽഫിന്റെ മെയിൻ ആൾക്കാര് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഹൽദി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാ ഒന്നൊന്നര പരിപാടി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരുന്നോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര എല്ലാവരും നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മൂഡിലായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയത് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ മഴയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതും എൻജോയ് ചെയ്ത് സൂപ്പറാക്കിയേ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന പഠനം നേരെ വന്നിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മളെ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയല്ല കേട്ടോ എഡിറ്റിങ് എന്തായാലും ഈ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിയാണ് നടക്കൂല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ വ്ലോഗ് പോലെയല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോന്നും നോക്കണം കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ നിൽക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വ്ലോഗിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇടരുത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ ഇടണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് മറ്റേ നമ്മൾ സാധാ വ്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ എന്നെ മാത്രമാണല്ലോ അപ്പം നോ പ്രോബ്ലം വേഗം ചെയ്യാം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എണീക്കും ആദ്യമൊക്കെ തൃശ്ശൂർ പോയപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വേഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ കല്യാണത്തിന് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഏതായാലും ഈ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം തുറന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഫയൽസൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് കാർഡേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ടു ജി പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയോ അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അത് എവിടെയോ റൈഡ് പോയപ്പോൾ മിസ്സായി പോയി എവിടെ എന്നറിയില്ല അതങ്ങനെ പോയി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നടന്നില്ല ഇനിയിപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാളത്തെ മെഹന്തി ഗോവി ആവും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേഗം കയറി ഇരുന്നതാണ് കാലത്ത് ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല ഫുൾ തിരക്കായിരിക്കും മാച്ചു ഒരു നാളെയും കൂടി ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തിരക്കായിരിക്കും ഒന്നും നടക്കില്ല അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ലവണ്ണം അടഞ്ഞു പോയി കുറേ പോയി പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അല്ല തണുത്ത് കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ സൗണ്ട് പോകാതിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഥകൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു വ്ലോഗാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാ
ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കവർ ചെയ്തു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മെഹന്തിൻ്റെയും മാരേജിൻ്റെയും വ്ളോഗാണ് അതുവരെ ബൈ ബായ്